എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കെ ടു ടു കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ടിപ്സൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാറായ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കാണും അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ല സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കെ ടു എക്സാമില്ലേ അതിന് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സെക്ഷൻ തുടരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതിയോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആണോ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആൻസർ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയും കാരണം പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ് ആറ് ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡും എങ്ങനെയാണ് രണ്ടും ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു വൺ അനദർ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് വെയ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം പീരീഡും ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടി ആണ് ഓക്കെ എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് ഫയർ വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി ഫ്രം എ ഗൺ ഓഫ് മാസ് എം വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീക്വയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗൺ ഇഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് ഈസ് എം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസ് സ്മോൾ എം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ബുള്ളറ്റിൻ്റെത് വി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് റീക്വയർ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അനുസരിച്ച് ഗണ്ണിൻ്റെയും ബുള്ളറ്റിൻ്റെയും ഫയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റവും ഫയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റവും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കണ്ടോ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ ഗൺ ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ് ബിഫോർ ഫയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ഗൺ ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് ഫയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഫയർ ചെയ്തതിന് ശേഷവുമുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗണ്ണിൻ്റെയും ബുള്ളറ്റിൻ്റെയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ ഫയറിംഗ് ബിഫോർ ഫയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റിൻ്റെയും ഗണ്ണിൻ്റെയും എങ്ങനെയായിരിക്കും സീറോ ആണ് അല്ലേ ബിഫോർ ഫയറിംഗ് സീറോ ആണ് ഇനി ആഫ്റ്റർ ഫയറിങ്ങിന് ഗണ്ണിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാസ് എമ്മും വെലോസിറ്റി വി യു ആണ് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എം ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് ഇത് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ആണ് സ്മോൾ എം ഇൻറ്റു വി ഇത് ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ബിഫോർ ഫയറിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഫയറിങ്ങും കൂടെ അപ്പം ബിഫോർ ഫയറിംഗ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ടു ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് എം വി പ്ലസ് എം വി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ഇപ്പോൾ റീക്വയർ വെലോസിറ്റി വി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എമ്മിനെ നമുക്ക് താഴെ കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ മൈനസ് വിട്ടു പോകരുത് മൈനസ് എം ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡ് ബൈ എം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ എ ബോഡി ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കുവാണ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന
ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ആണ് രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇടുവാണ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പത്ത് മിനിറ്റ് എബോ എന്താണ് ഏത് സംഭവമാണ് സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് ആക്സിലറേഷൻ ആണോ മൊമെൻറ്റോ ആണോ പൊട്ടൻഷ്യൻ എനർജി ആണോ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണോ ഏതാണ് സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഇവിടെ അയൺ സ്പിയറിൻ്റെ മാസം അതുപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം സ്പിയറിൻ്റെ മാസ് രണ്ട് മാസം എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോൾ എന്തായാലും മൊമെൻറ്റോ പൊട്ടൻഷ്യൻ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഒക്കെ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലേ സെയിം വരത്തില്ല ഒരു കാര്യം സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഫ്രീ ഫോളിൻ്റെ കേസിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ പത്ത് കിലോ ആയിക്കോട്ടെ അഞ്ച് കിലോ ആയിക്കോട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ആയിക്കോട്ടെ അതൊരിക്കലും മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് എപ്പോഴും നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫിസിക്സ് ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ കണ്ടെയ്നർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വിത്ത് ഓ ലോസ് ടു ഓൾ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പം ഇതൊരു ലോയാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് എടുത്തിട്ട് അതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടും അല്ലേ അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാസ്കൽ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാസ്കൽ സ്ലോൻ്റെ എന്താണ് അടിസ്ഥാനം പഠിക്കണം ആ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും പഠിക്കണം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും പഠിക്കണേ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക്സ് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് പ്ലസ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് ഇനി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ചഡ് യൂസിങ് പ്രഷർ അതായത് മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറിഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ നീഡിൽ വരുന്ന താഴത്തുള്ളൊരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നീഡിൽ വെക്കുന്നില്ല അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിറിഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ പിസ്റ്റൽ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വെച്ച് മർദ്ദം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രഷർ എത്തും പക്ഷേ അവിടെ വോളിയൊന്നും എന്താ ചെയ്യില്ല കുറയോ കൂടിയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല കാരണം എന്താണ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയാലല്ലേ വോളിയത്തിന് വ്യത്യാസം വരത്തോളൂ ഇവിടെ വെള്ളം വല്ലതും പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ വ്യാപ്തം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല അടുത്ത ചോദ്യം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കണം യൂണിറ്റ് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോർമുല പഠിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണല്ലേ അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊഹിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കൊഹുസി ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേപോലെ ഇതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇൻസെറ്റ്സ് വാക്കിംഗ് ഓൺ വാട്ടർ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ പ്രാണികളെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടിങ് നീഡിൽ മുട്ട സൂചിയൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലേഡൊക്കെ പൊങ്ങി കിടക്കത്തില്ലേ അത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് റെയിൻ പ്രൂഫ് ടെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൽ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോപ്പ് ഡിറ്റർജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ജോലി എന്താണ
ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ വയറിനെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുവാണ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഫൈവ് ഇവിടെ ആർ ഫൈവ് വരെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് അഞ്ച് പീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ പീസിൻ്റെയും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ആർ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അത് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അഞ്ച് പീസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എഴുതി ഇനി ആറ് പീസ് വയറുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം എഴുതും അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതി ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അന്നേരം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴെയുള്ള ഫൈവ് മോളി വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് 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 ഫൈവ് ബൈ ആർ വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അഞ്ച് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും താഴെയുള്ള ആർ വൺ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതല്ലേ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു അപ്പോൾ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ദ കറണ്ട് ഇൻ ആൻ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് ടു ടു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിലെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ദ കറണ്ട് ഇൻ ആൻ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കിയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എ ഗാർഡ്ന പുഷസ് എ ലോൺ റോളർ ത്രൂ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഇഫ് ഹി അപ്ലൈസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഇൻ എ ഡിറക്ഷൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫൈൻ ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഹിം അപ്പോൾ ഒരുവിധം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിള് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായത് കൊണ്ട് എഫ് ഇൻ ടു എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ ലോൺ റോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതാണ് അവിടുത്തെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇരുപത് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വന്നു അല്ലേ പുഷ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വൺ നയൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഗ്രൗണ്ടും ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൗൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എസ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഇൻ ടു എസ് ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻ സിക്സ് ആണ് എസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ എന്താണ് കോസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അല്ലേ കോസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി എത്ര ആണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൂവും ട്വൻറ്റീനും തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ നയൻ സിക്സ് സീറോ ജൂൾ എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ജൂൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫിസിക്സിലെ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചതാണ് ഒരു കുട്ടി
മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർക്കുലർ പാത്തി തന്നെ സ്ട്രിങ് പൊട്ടിയാലും കല്ല് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ആൻഡ് എയർ ബബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വിൽ ആക്ട് ലൈക്ക് എ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ കുമിളുകളുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കോൺകേവ് ലെൻസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡൈവേജിങ് ലെൻസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഈ എയർ ബബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അല്ലേ കോൺവെക്സ് സർഫസോട് കൂടിയുള്ളൊരു സ്പിയറിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് എന്നാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ എയർ ബബിളിലോട്ട് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഡൈവേജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാണാം അപ്പം ഡൈവേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എയർ ബബിള് ഇൻ വാട്ടർ വിൽ ആക്ട് ലൈക്ക് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇത് നമ്മൾ വർക്ക് പവർ എനർജി എന്നും പറഞ്ഞ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ആൻസർ എന്താണ് കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തേ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ആവർത്തന ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫിനോമിനൻ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ എ ബൈപോള ട്രാൻസിസ്റ്റർ ദ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഹാസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിലെ സെമി കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാലും അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈപോള ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്റ്റ് അടുത്ത എന്താണ് ഇമ്പൾസീസ് ഇമ്പൾസ് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സമയത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു ഫോഴ്സിനെയാണ് ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നു ഫുട്ബോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തട്ടാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ ഫുട്ബോളിന് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഫുട്ബോളും നമ്മുടെ കാലുമായിട്ടുള്ളൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമല്ലോ തട്ടാൻ വേണ്ടി അത് ചെറിയൊരു ടൈമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ തട്ടാൻ വരുന്നത് അത് ചെറിയൊരു ടൈമാണ് പക്ഷേ കൊടുക്കുന്ന വലിയ ഫോഴ്സാണ് അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂടെ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ആണ് എൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണല്ലോ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണം എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് നമ്മൾ ചുറ്റിക വെച്ച് ആണി തിറയ്ക്കത്തില്ലേ അത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പന്ത് ബാറ്റിൽ തട്ടുന്നത് അത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ അടിക്കുന്നതും ഗണ്ണ് ഫയർ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക്